வணக்கம் 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 என் பெயர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் லைன் நல்லப்பன் நீல்கண்ட சிவா முனீஸ்வர் அல்வாக்கு சித்தர் பேசுகிறேன் நோபல் வேர்ல்டு ரிக்கார்ட் மூலிமா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோயில் கும்பாபிஷேக ஜோதிட என்பதை நிரூபித்து ஜோதிடனாங்க இன்னைக்கு வந்து போனா தலைப்பு தலைப்பே எப்படின்னா ஊருக்கு நல்லவன் வீட்டுக்கு கெட்டவன் ஊருக்கு நல்ல வரும் வீட்டுக்கு கெட்ட வரும் இது எப்படி நிறைய குடும்பத்தை பார்த்துருக்கேன் ஊரில் வந்து பெரிய மனுஷமாக நல்ல மாதிரி இருப்பாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருப்பார் இல்லை எந்த அரசியல் துறை தொழில்துறை கலைத்துறை பல துறையில் நான் நிறைய பேர் ஜோசியம் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அவர் நல்ல மனுஷம்பா அதை வாரி வாரி கொடுப்பார்ப்பா வள்ளல் பண்ணுவாங்க ஆனால் குடும்பத்துக்கு வந்து பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பொம்பளை அடுத்து கொண்டாடி வச்சுக்கின்னு ஒரு குடும்பம் நடத்துவார் அதில் வந்து போவனா ஒரு சில வந்து போவனா வீண் வரி ஜூதாட்டம் ஒரு சில குடி மது மாது சூது இதில் ஆகப்பட்டு திரிவார் ஒரு சிலர் வந்து போனால் ஆடம்பரமாக செலவு பண்ணுவாங்க அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது அயல் நாட்டு போகிறது அதில் போகிறது சுற்றுறது ஏதாவது போய் சுற்றி சுற்றி தன்னுடைய பணத்தை வீண் வரையை பண்ணுவார் ஆனால் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களாம் கஷ்டப்படுவாங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு சரியாக கொடுக்க மாட்டாங்க படிப்புக்கு சரியாக பசங்க கொடுக்க பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதால் ம மனைவி மக்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இது ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தர் நான் செய்வாங்க ஒரு சிலர் எல்லாம் வந்து போனால் ஊருக்கு நல்லவன் நடிப்பாங்க நல்லவ மாதிரி அப்பா அப்பா ஐயா தங்கமான மனுஷம்பா அப்படின்னு நடிப்பாங்க நடிப்பாங்க நடிக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க ஊருக்கு நல்லவன் நடிப்பாங்க ஆனால் தாய் தந்தை ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வறுமையில் இருப்பாங்க பெத்த தாய் தந்தையை எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாங்க என்னடா அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுறாங்களே அவங்களுக்கு எதாவது செய்யணுமே அப்படின்னு எண்ணமே இருக்காது அதாவது ஊருக்கு மட்டும் அவர் தலைவருப்பா அவர் பெரிய கலைத்துறையை சேர்ந்தவருப்பா அவர் வந்து தொழில்துறை அதிபர் இருப்பா தொழில் அதிபர் இருப்பா அவர் வந்து அரசியல் துறையில் பெரிய பதவியில் வகிக்கிறாருப்பா பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்காருப்பா மாறி நிறைய பேர் பதவி வகிப்பாங்க நல்லா கவனிங்க நிறைய பேர் பதவியில் வகிக்க வகிப்பவர்கள் அனை நிறைய பேர் அநேக பேர் ஜோசியம் பார்த்துருக்கேன் அவங்கெல்லாம் தாய் தந்தெல்லாம் பார்த்து ஓன்னு அழுவாங்க அதாவது ஊரை மற்றவங்களாம் ஒரு அடிப்படை அடிப்பட்டா அக்கம் பக்கம் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல மாதிரி நடிச்சுக்கின்னு ஊரில் த ஒரு தலைவராக பொறுப்பாகவும் இருப்பார் அவங்கெல்லாம் போய் உதவி செய்வார் அடுத்தவங்கள வந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றுவார் அடுத்தவங்க உதவி செய்வார் ஆனால் தான் குடும்பத்தில் மட்டும் படு பயங்கரமான மோசமாக இருக்கும் குடும்பமே அப்படி சீர்குலைஞ்சி நிற்கும் அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் கடன் வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி ஊருக்கு செலவு பண்ணுவார் ஆனால் வீட்டுக்கு செலவு பண்ண மாட்டார் அங்கே வாங்கினேன் இங்கே வாங்கினேன் கடை வாங்கினேன் இவளுக்கு கொடுத்தேன் அவளுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்வார் இவங்க இவங்க உதவி பண்ணேன் கொடுத்தேன் அவளுக்கு உதவி பண்ண கொடுத்தேன் இவங்களுக்கு செய்தேன் அவங்களுக்கு செய்தேன் இவங்க கஷ்டப்படுறாங்க என்னங்க நம்ம குடும்பம் கஷ்டப்படுது பிள்ளைங்க கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம அப் உங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க வறுமையில் இருக்கிறாங்க வீடு வாசல் கூட சரியாக அமையல அந்த வீட்டை கட்டு வீட்டு ஞாபகமே உங்களுக்கு இருக்குமா அந்த எப்போ பார்த்தாலும் வெளியே சுற்றுறது வெளியே போ இது பண்ணுறது உங்களுக்கு வெளியே உதவி செய்கிறதுலேயே இருக்கீங்களே இது எப்படிங்க அப்படின்னா மனைவியும் சொல்லுவாங்க அப்பா அம்மாவும் சொல்லுவாங்க தன்னை மிஞ்சி தான் தர்மங்க விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம் வேணும் அதாவது முதல்ல குடும்பத்தை பார்க்கணும் அப்புறமா தாங்க மற்றதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் முடியாதும்மா ஊரில் நாலு பேர்கிட்ட செய்தோம்னா நல்ல பேர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு செய்தால் என்ன நல்ல பேர் நீ என்னையை திட்டுவீங்க என்னைய பண்ணுவீங்க நீங்கள் எதுவுமே செய்யலைன்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் என்ன செய்தீங்க அப்பா அம்மா எனக்கு என்ன செய்தீங்க சொல்லுங்கள் பாலா நான் ஊர் மக்களாக தான் முன்னுக்கு வந்தேன் அவங்களுக்கு செய்ய நான் அவங்களுக்கு எப்படி செய்வேன் அப்படின்னார் பெத்து வளர்த்து ஆளாக்குன்னு யார் பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கணும்னு தான் நீ ஊருக்கு செய்கிற ஆனால் பெத்த தாய் தகவலுக்கே நீ செய்யாமல் ஊருக்கு செய்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு பெத்தவங்க கேட்பாங்க அது என் இஷ்டம் நீ யார் கேட்குறது நான் எப்படின்னா போவேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டதில் நான் நேரடியாகவும் பார்த்துருக்கேன் அரசியல் துறையும் சரி கலைத்துறையும் சரி தொழில்துறையும் சரி எந்த துறை எடுத்தாலும் சரி அந்த துறையில் நிறைய பேர் இது மாதிரி செய்துட்டு இருக்காங்க மாதா மனமறியும் வாழா ஒரு காலம் தாய் தந்து தான் முதல் தெய்வமே 
தாயிர் செல்வ கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை நம்ம எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருப்பாங்க எப்படிலாம் வந்து நம்மளை வந்து போனால் சீராட்டி பாராட்டி மூத்திரம் பியும் மூத்திரம் வாரி அதை ரத்தத்தை பாலாக்கி அந்த தாயார் வளர்த்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நிறைய பேர் என்றதே கிடையாது ஒரு ஒரு தாய் தந்தை வந்து போனால் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு நல்ல ஒரு அட்வொகேட்டாகவோ டாக்டராகவோ பெரிய பதவியில் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பதவியெலாம் வகுக்கிற அளவுக்கு ஒரு அரசியல் துறையோ கலைத்துறையோ தொழில்துறையோ ஒரு சிறந்து விளங்கக்கூடிய வாய்ப்பை யார் உருவாகுதுன்னா தாய் தந்த பெத்து வளர்த்து அறிவை புகட்டி ரத்தத்தை வந்து போனால் பாலாக்கி பி மூத்திரம் வாரி தன் பிள்ளையை காப்பாற்றுற மூலிமா தான் அதன் மூலிமா தான் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்தார்ன்றது யோசிக்கிறதே கிடையாது நீங்கள் என்ன என்ன சேர்த்து வச்சிங்க ஒரே கேள்வி தான் உங்களால் நான் என்ன சேர்த்து வச்சிங்க உங்களாலே நான் முடுக்கு வந்தேன் என் திறமையால் நான் முடுக்கு வந்தேன் நிறைய அனை அநேக மகன் மகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தாய் தந்தையை ஒரு ஹாஸ்டலில் சேர்க்குறதும் அனாத ஆசிரமத்தில் சேர்க்குறதும் நிறைய தாய் தந்தை பிச்சை எடுக்க கூட எடுக்கிறாங்க நிறைய தாய் தந்தை பிச்சை எடுக்கிறாங்க நான் என் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் கோட்டீஸ்வரன் இருப்பார் அப்பா அம்மா பிச்சை எடுப்பாங்க அவங்க என் பேச்சை கேட்குது இல்லைங்க நான் சொல்கிறத கேட்குது இல்லைங்க அதாவது அறிவு வளர்ந்த உடனே வளர்ந்த உடனே தாய் தந்தை தான் பேச்சு புள்ள பேச்சு கேட்கணுமா புள்ள தான் தாய் தந்தை பேச்சு கேட்கணும் அத்தனை சம்பாத்தியமும் தாய் தந்தைக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் யாரை நம்ம முன்னுக்கு வந்தோம் யார் இந்த நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டு வந்தாங்க யார் நம்மளை வந்து இந்த அளவுக்கு படிக்க வச்சாங்க யார் அந்த அளவுக்கு வந்து போனால் உயிரை நோய் நொடியிலிருந்து உயிரை காப்பாற்றினாங்க என்பதை முதல்ல சிந்திக்கணும் இன்றைய இன்றைய வந்து போனால் பிள்ளைங்க அப்படி தான் இருக்கு நடக்கிறாங்க நீங்கள் அயல் நாட்டில் போனவுன்னே பொட்டாட்டி பேச்சை கட்டு நிறைய பேர் வந்து போன தாய் தந்தை வந்து ஒரு ஹாஸ்டல்லையோ ஆசிரமத்துலேயோ சேர்த்து விட்டு போயிடுறாங்க வாழடி வாழ வச்சு போயிடாங்க நாளைக்கு அதே நிலைமை தான் உங்களுக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் அதாவது பழுத்தோலை பார்த்து குருத்தோலை சொல்தான் பற்றியா நான் உயரத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் குருத்தோலை பழுத்தோலை சொல்தான் நீயும் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு கீழே தான் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு அது மாதிரி நம்ம என்ன அந்த ஆயிரம் தர்மம் பண்ண நிறைய பேர் வந்து போனால் அந்த பண்ணதும் இதை பண்ணதும் கோயில் கட்டதும் கும்பாஷம் பண்ணதும் அவங்களுக்கு தானம் பண்ண தர்மம் பண்ணதும் அந்த அன்னதானம் பண்ணதும் தனி தொட்டி வைக்கிறதும் பெரிய பெரிய உதவி செய்கிறதும் என்னென்னவோ செய்வார் ஆனால் தன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு மட்டும் எதுவும் செய்ய மாட்டார் ஆயிரம் தான தர்மம் செய்து எந்த பலனும் கிடையாது முதல்ல தாய் தந்தையை மதிக்கணும் தாய் தந்தையை செய்யணும் தாய் தந்தை தான் முதல் தெய்வம் நிறைய பேர் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஐயோ எங்கள் அப்பா அம்மா நோய் நோண்டில் இருக்காங்க எனக்கு கல்யாணமே தேவையில்லை நிறைய ஆண் பெண்ணை பார்த்துருக்கேன் அவங்க கையெழுத்துக்கும் முடியலாம் தெய்வ பிரிவின் கூட சொல்லலாம் தெய்வ பிரிவின் கூட சொல்லலாம் தன்னைத்தானே அழிச்சிடு நம்ம அப்பா அம்மா எப்படியெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க நமக்கு என்னடா அந்த காம சுகம் சே கல்யாணம் தேவையே இல்லைடா அப்படின்னு நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் நான் ஒரு இப்படி இருக்காங்க ஒரு சில இப்படி இருக்காங்க நிறைய பேர் இப்படி தான் கிடையாது இப்படியும் இருக்காங்க தான் பெண்டா மனைவி கூட உதவிட்டு எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் மனைவி என்ன செய்வாங்க உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் சேர்க்க முடியாது உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்குதான் நான் வாழ மாட்டேன்னுவாங்க நீ வாழவே தேவையில்லை எங்கள் அப்பா அம்மா தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நான் அநேகர்கள் தன் தாய் தந்தை கவனிக்கிறது நான் பார்த்துருக்கேன் அநேகர்கள் நான் செய்கிறாங்கன்னா தன் தாய் மனைவிக்கு தெரியாமல் தனியாக தாய் தந்தைக்கு தனியாக ஆதரிக்கு தான் நான் பார்த்துருக்கேன் மனைவி குடும்பத்தில் தெரிஞ்சால் பிரச்சனை வரும் அதே அனந்தமிக்கும் உதவி செய்த பார்த்துருக்கேன் மனைவிக்கு தெரியும் மனை மனைவிக்கு பயந்து அதுவும் பரவாயில்ல ஏன்னா தானும் இல்லாக்கணும் குடும்பம் இல்லாக்கணும் மனைவி அம்மா அம்மா அம்பா அம்மா அப்பா அம்மாவும் சொல்லுவாங்க அப்பா அம்மாவே டே பரவாயில்லா உங்கள் அம்மா புனைவு உன் மனைவிக்கு தெரியாம பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாமல் கூடுறா ஏன்னா குடும்பம் தெரிஞ்சா பிரச்சனை வரும்டா அது ஒரு தாய் த தாய் நொடி உள்ள பற்றியா எத்தனை கண்டம் எத்தனை விபத்து எத்தனை நோய் நொடி அத்தனையிலையும் சுமந்து தன் ரத்தத்தை பாலாக்கி கொடுத்த தாய் தந்த உலகத்திலேயே வருமா ஆனால் அநேகர்கள் வந்து போனா இந்த ஜென்மத்தில் ஏண்டா மனுஷனாக பிறந்தமோன்னு வருத்தப்படுற அளவுக்கு தாய் தந்த அனாதையாக தெரிகிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க நோய் நொடியில் எட்டி கூட பார்க்கதில்ல ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிறதில்ல நிறைய பிள்ளைங்கள் வந்து பண்ணால் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிறதே கிடையாது ஏதாவது சொல்லுவார் அப்பா அம்மா சொல்லுவார் அப்பா அம்மா வந்தால் எதாவது பிரச்சனை பண்ணுவார் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நான் அதை செய்தேன் இதை செய்தேன் நான் அவ்வளோ கொடுத்தேன் இவ்வளோ கொடுத்தேன் சொந்த ஊடு வாங்கி கொடுத்தேன் நீ நல்லா முன்னுக்கு வந்து காரணம் நான் தான் அப்படின்னு பிள்ள
ஏம்பா இதே பெத்த நீ பெத்துட்டா குத்து தான் ஆகணும் நல்லா கவனிங்க சொல்கிற பிள்ளைங்க பாருங்க எதிகம் பெத்த அதிகம் பெத்த நெது அதிகம் பெத்த நீ பெத்துட்டு சும்மா அதை குத்து சொல்லி சொல்லி காமிக்கிற அப்படின்வாங்க இதெல்லாம் வந்து அழகா ஆனால் வெளியே பார்த்தா மதிப்பு மரியாதை எப்பா இவரா நல்ல பெரிய நல்ல மனுஷன்ப்பா எத்தனை மா ஃப்ரெண்டுப்பா எத்தனை ஃப்ரெண்டு அவருக்கு எத்தனை நண்பர்கள் எவ்வளோ பேர் ஃப்ரெண்டு அந்த ஃப்ரெண்டு இந்த ஃப்ரெண்டு சும்மா ஃப்ரெண்டு கொடுப்பா சுற்றுவார் போய் அங்கே வாங்கி கொடுத்து வாங்கி கொடுப்பார் ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துலாம் ஓடுவார் ஆனால் தாய் தந்தை இன்னைக்கு கஷ்டப்படுவாங்க தாய் தந்தை வறுமையில் இருப்பாங்க தாய் தந்தை நோய் நொடியில் இருப்பாங்க தாய்த்தினுடைய ஒரு எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒ தாய் தந்தை உதவி செய்த யார் இருக்காது யார்கிட்ட போய் உதவி கேட்டால் கூட ஏமா உன் பொண்ணை எப்படி கேட்குறான் உன் பொண்ணு எப்படி கேட்குறாங்க நீ நம்ம போய் உதவி கேட்குற நீ நம்ம பணம் கேட்க வந்து நடிக்கிறியம்மா அப்படின்வாங்க சில தாய் தந்தைக்கு வந்து அண்ணன் தம்பி செய்தால் கூட சரி ஏண்டா ஏண்டா தம்பி தம்பியை பார்த்து அண்ணன் சொல்லுவான் ஏண்டா சும்மா குத்துன்னு கேட்குற அதுக்கு அவ்வளோதான் இது வருது வருமானம் வருது நீ ஏன் சும்மா செய்கிற அப்படின்வான் கொடுக்குறதையும் கெடுக்கிற பிள்ளையும் பார்த்துருக்கேன் ஒரு அண்ணங்காரன் தம்பியை கொடுத்து கொடு கொடுக்குறது கூட ஏன்டா கொடுக்குறது கேட்ட கேள்விப்பட்டு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் பொண்ணு செய்தாலும் சரியாமல் செய்கிறேன் நீ அப்படின்வாங்க அவர் இப்படி பண்ண அப்படிப்பட்டவர் இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணார் அதாவது ஒரு ஒரு பழமொழியை உண்டு ஒரு தாய் என்ன செய்தலாம் புள்ள பசியம் பட்டியம் சாவரை ஸ்டேஜாம் ஐயோ நம்ம செத்துருவோம் புள்ளையும் செத்து நம்ம செத்தாலும் பரவாயில்ல புள்ள செத்து சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி சவரில் போயிட்டு யாரோ ஒருத்தன் பணம் அவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு வந்து அந்த பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போட்டானா அந்த பிள்ளை சொல்கிறானா ஒரு நாளைக்கு நீ யோகிமாம்மா நீ எப்படி எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கூட்டினு எனக்கு தெரியாதான்னா அது மாதிரி பிள்ளைங்கள்லாம் அதாவது தப்பாக செய்யலாலும் அந்த தாய் சும்மா ஏதோ யார்கிட்ட பேசி இந்த வந்து தவறாக தவறான ஒரு கருத்தை சி திருத்து தன் தாயே இழுக்காக பேச நிறைய பிள்ளைங்க நான் பார்த்துருக்கேன் தாய் அவமானப்படுத்தி தந்தை அவமானப்படுத்தின பிள்ளைங்கள்லாம் நீ என்ன யோகியமா நீ அந்த பொண்ணை பார்த்து இந்த பொண்ணை பார்த்து இப்படி பண்ண இப்படி பண்ண அவளுக்கு செலவு பண்ண இவளுக்கு செலவு பண்ண நீ எங்களுக்கா செலவு பண்ண என்னடா உங்களுக்காக செலவு பண்ண உங்களை செலவு பண்ணி தானே படித்து வைக்கிறாங்க தாய் தந்தை இந்த அளவுக்கு ஆளாக இருந்து தாய் தந்தை தானே அதை எண்ணி பார்க்கறது கிடையாது ஆனால் என் பிள்ளைங்க மாதிரி உலகத்திலேயே வர முடியாது என் பிள்ளைலாம் நீ நல்ல நிலைமை இருக்காங்க எனக்கு நல்லா காப்பாற்றுறாங்க என் பிள்ளைங்க நீ நல்லா செய்கிறாங்க நல்ல நிலைமை என் பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்பா கூட நோயினா உடனே என் பிள்ளைங்க வந்து எனக்கு காப்பாற்றுறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்து மருத்துவம் பார்த்து நேரடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரானுங்க அப்பா இது என்ன பார்த்து அடிக்கடி மாதம் ஒரு முறை மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்கிறானுங்க பிள்ளைங்க அதான் அதான் பிள்ளைங்க நான் வளர்த்த ஆளாக இருந்த என் பிள்ளைங்க இன்னைக்கு என்றானுங்க என் பொண்ணு என்றாங்க நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த குறையில் பாருங்கள் நான் செய்த தர்மம் தான் நான் நல்லா படிக்க வச்ச பசங்களை என் பிள்ளைங்களும் நல்ல எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை எனக்கு வந்து பெருசாக பெரிய சொத்து ஒன்று சேர்த்து வைக்கல ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா கடைசி வரையில் பார்த்தேன் நீ நல்லா இருக்கு நான் எங்கள் அப்பா அம்மா சா க சாவு எல்லாமே கடைசி சாவரில் நான் எடுத்து வச்சேன் நல்லா காப்பாற்றினேன் இன்றைக்கி நல்ல நிலைமைக்கு நான் இருக்கேன் காரணம் நான் செய்த புண்ணியம் தாய் தந்த எந்த ஒரு மனிதன் யான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெற வேண்டும் தான் அந்த கருத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் நல்ல மாதிரி காப்பாற்றினால மூவாயிரத்தி எண்ணு கோயிலுக்கு மேலே திருப்பணிகள் செய்து சிலைகள் தந்து அண்ணா செய்து கும்பாஷம் பண்ணிக்கேன் எங்கள் அப்பா அம்மா செய்த தர்மம் தான் நான் நல்லா இருக்கேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் செய்த நற்காரியங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்த உதவிகள் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நல்ல மாதிரி சாப்பாடு போட்டு நல்ல மாதிரி வச்சுருந்தேன் இன்னைக்கு நல்ல நிலைமைக்கு நான் இருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் அப்பா அம்மாவை பாருங்கள் தாய் தந்தை நீங்கள் உங்கள் பொ வாழையடி வாழ உங்கள் பொருளை ஒன்று ஒரு நாளைக்கு சொல்லுவோம் எங்கள் அம்மா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இது உண்மை எங்கள் அம்மா நான் சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மாமியார் காரியம் எங்கள் அம்மா அந்த கதை சொல்லுவாங்க மாமியார் காரியம் என்ன செய்வாலாம் மருமகம் என்ன செய்வாலாம் ஒரு மாமியார் காரி மருமகள் என்ன சொல்லுவாலாம் ஒரு ரெண்டு காதில் வந்து போனால் அந்த மிளகாயை தொங்க விட்டு ஆட சொல்லுவாலாம் மாமியார் காரி யார் மாமியார் காரி மா மருமகள் என்ன செய்வாங்களா ரெண்டு மிளகாயை காதில் குத்திக்கிட்டு ஆட சொல்லுவாங்களாம் ஒரு இதில் வந்து போனால் ஒரு சொரக்கா சொரக்கா கொடு சொரக்கா குடி அந்த கொடுக்குன்னுவாங்க சொரக்கா கொடுக்க அந்த காலம் பிச்சை பார்த்துன்னு வாங்க அதில் வந்து போனால் சாப்பாடு போட்டு ஊட்டிட்டு ஒரு வைக்க போட்டு சொல்லிவிடுவாங்களாம் இது
மருமகளை என் பையன் அட்சி தெத்துருவானோ பாருங்க எப்படி தாய் உள்ள மாறுங்க தான் புள்ள வாழ்க்கை பா பாழாயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாய் வந்து அதை சொல்றது இல்லையா ஒரு நாள் பேரம் பார்த்துன்னே இருந்தாலாம் பேரம் பார்த்துன்னே இருந்த என்ன செய்தானா அந்த கிண்ணத்தை வந்து ஒரு காணாம் காணாம போயிடுச்சான் தேடி தேடி பார்க்கலாம் மருமோ எங்கடா அந்த கிண்ணம் அம்மா உனக்கு நான் வச்சுக்கிறேம்மா அப்படி அந்த புள்ள சொல்லுதான் எது அம்மா உனக்கு நான் பத்திரமா வச்சுக்கிறேம்மா நீ உனக்கும் அதே மாதிரி மிளகாவை கா காலை விட்டு என் பொண்டாட்டி ஆட சொல்ல வரமா அப்படிங்க சிரிக்குது அந்த குழந்தை அதனால் அதோடு அதோடு திருந்திட்டாலாம் அந்த மருமகள் எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா இன்றைக்கும் நிறைய பேர் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் மாமியார் நிறைய பேர் கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க தானே மகிழ்ச்சியாக வாழணும் தன்னுடைய அந்தரங்கெல்லாம் வெளியே தெரியக்கூடாது நிறைய பேர் மாமியாருக்கு மாதிரி பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவாங்க இது மாதிரி பொண்ணு பொண்டாட்டி வீட்டு போகிற அப்படி பொண்டாட்டி போகிறேன்னா ஒரு சில பிள்ளைங்க வந்து போனால் பொண்டாட்டி கண்டிப்பான் ஒரு சில பொ பிள்ளைங்க பொண்டாட்டி கண்டி நீ தான் மற்ற போமான் வெளியே திருத்துகிற பிள்ளைகள் இருக்கு பார்த்துருக்கேன் இது மாதிரி கொஞ்சம் நெஞ்செல்லாம் கிடையாது ஒரு தாய் தந்தி அடித்து வெளியே திருத்தின பிள்ளைங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நீ எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை பிடிச்சோ ரோதனை பிடிச்சோ போமா எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை பிடிச்சப்பா போப்பா உனக்கு இதே இப்போ வேலை எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் நிம்மதியாக வாழ விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைங்க நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் இதை குறை அதை குறை எப்போ பார்த்தாலும் குறை சொல்ல சாப்பாட்டில் குறை அது குறை இது குறை ஏன்பா ஏதோ கஞ்சோ கூட சாப்பிட்டு போக வேண்டிய ஒரு பக்கமாக சிவனே ரா ராமகிருஷ்ணான் இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்ற பிள்ளைங்க நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் பொண்டாட்டியும் பிள்ளையும் பொண்டாட்டியும் ஆம்பியனும் சேர்ந்து அது மா அதாவது தான் பிள்ளையும் அவன் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து தாய் தந்தையை ஒதுக்கிறத பார்த்துருக்கேன் தாய் தந்தையை விரட்டிக்கிறத பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் வந்து உன வெளிய மனுஷ வெளி வேஷம் போட்டுக்கினே அதை பசுந்தோல் போர்த்த புலி மாதிரி அதான் பசுந்தோல் போத்துக்கினே புலி நான் செய்தான் வேட்டையாட்டான் அது மாதிரி பசுந்தோல் போர்த்த புலிய நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் நூற்றுக்கு ஐம்பது பேர் மாறிட்டு வராங்க கேட்டால் வந்து பாருங்க பாருங்க ஒருத்தரத்துறை ஏற அந்த ரகசியத்தை பாருங்க அரசியல் துறை கலைத்துறை தொழில்துறை நிறைய பேர் பாருங்க என்ன துறை வகிக்கிறோ அந்த துறையில் பாருங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நோய் நொண்டியிலே செத்துருவாங்க கா ஹாஸ்பிட்டல் விட பார்த்துக்க மாட்டாங்க மருத்துவம் பார்த்துக்கிறது கிடையாது மருத்துவமே பார்த்தது கிடையாது அப்பா அம்மா மருத்துவமே பார்க்கறது கிடையாது அப்பா அம்மா மருத்துவம் பார்க்காம தான் தானும் தான் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க மட்டும் பார்த்துக்கிறாங்க அதை ஒரு குறிப்பிட்ட கல்யாணம் ஆனோடனே தான் பொண்டாட்டி தான் பிள்ளை மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க தவிர தாய் தந்தை நிறைய பேர் பார்க்கறதே கிடையாது அதை கவனிக்கதே கிடையாது அப்படியும் சில தாய் தந்தைக்கு என்ன செய்கிறாங்க பிள்ளைங்களும் பேர பிள்ளைங்களும் பேத்தியும் கொஞ்சிட்டு இருக்காங்க சரி பாவம் விதியாச்சே ஒரு சில வந்து போனால் தனியாக வந்துடுவாங்க தனியாக வந்து போடா தனக்குன்னு ஒரு சேமிப்பு சேர்த்துப்பாங்க தனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை கூட அமைச்சுப்பாங்க ஒரு சிலர் தனக்குன்னு ஒரு உதவியாளர் நிமிச்சு நியமிச்சுப்பாங்க தனக்குன்னு ஒரு உதவியாளர் நியமிச்சுக்கின்னு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வாங்க ஐயோ இனிமேல் நிறைய பேர் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா இது மாதிரி நிலைமை நாட்டில் நடக்குது உலகத்தில் நடக்குது அதனால் ஆண்டவர்களை சான்றவர்களை பெரிய தாய் தந்தைகளே பெற்றோர்களே பெரியோர்களே பக்த கோட்டிகளே உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிற ஒரு உண்மை கடை வீட்டேன் கேட்பால் சுட்டி கொண்டேன் பாயினார் நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஓரளவு பிள்ளைகளுக்கு செய்துட்டு தனக்குன்னு உங்கள் கடைசி காலத்தில் ஒரு சேமிப்பு வச்சுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் சேமிப்பு வச்சு விட அப்பா அம்மா சொத்தை பிடிங்கின்னு தத்துவம் அப்பா அம்மா பேர்லேயே சொத்து இருக்கும் அதை பிடிங்கி வெளியே தத்தின பிள்ளைங்களுக்கு பொண்ணுங்களும் பார்த்துருக்கேன் அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பணத்தை சேர்த்து வச்சிங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு நிரந்தரமான வருமானத்தை சேர்த்து வச்சிங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உதவியாளரை நியமிச்சிங்க அது ஆனால் தான் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஒரு உதவியாளரை நியமிச்சிங்கன்னு அதுக்குன்னு ஒரு பணம் கொடுக்குற மாதிரி அந்த வசதி வாய்ப்பை ஏற்படுத்திங்க மீண்டும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுத்தேன்னா காவல் நிலையத்தை புகார் கொடுங்க உங்கள் வாழ்க்கை வந்து போனால் ஓரளவு தான் பொறுக்க முடியும் பொறுத்தது போதும் பொங்கி எடுன்ற மாதிரி ஓரளவு பொறுங்க அதிகமான பொங்கி எடுங்க அப்போ தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர முடியும் எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ அரும்பாடுபட்டு பிள்ளைங்களை வளர்த்துட்டு நீங்கள் நடத்தில் நிற்கிறது மிகப்பெரிய பாவம் இன்னும் வந்து பச்சாதாபம் பார்க்காதீங்க இன்னும் வந்து போனால் பொறுத்து பொறுக்காதீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பொறுங்க அதுக்கு மேலே பொங்கி எடுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து போனால் உங்கள் குடும்பம் மான பிரச்சனை போகணும்னு நினைக்க நினைக்க நினைக்காதீங்க அது ஒரு ம
அப்படி பணம் தள்ளியா நீங்கள் புகாரில்லீங்க அப்போ தான் உங்கள் எதிர்காலம் சிறப்படையும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்